కార్య నిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా నియమించబడిన తర్వాత మర్యాదపూర్వకంగా వాళ్ళు కలవటం కలిసి జరిగింది అట్లాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్మాణ కార్యక్రమాన్ని వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా మీరు ఏ రకంగా పనిచేయాలనేటువంటి ఆలోచనలు సూచనలు కూడా దశా దిశా నిర్దేశం కూడా సోనియా గాంధీ గారు చేశారు వారి ఆలోచనకు అనుగుణంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని రాష్ట్రంలో గ్రామ స్థాయి నుంచి బూత్ స్థాయి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి పార్టీ నిర్మాణంతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి సంఘాల నిర్మాణాన్ని కూడా బూత్ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా వారి ఆదేశాలు ఇవ్వటం దాన్ని తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తామని వారికి మాట ఇవ్వడం కూడా జరిగింది తప్పనిసరిగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మా అధ్యక్షుడితో పాటు మిగతా పెద్ద నాయకులు అందరితో కూడా మాట్లాడి ఈ పార్టీ నిర్మాణం ఆ నిర్మాణం ద్వారా జరిగేటువంటి ప్రక్రియ కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని నిలబెట్టాలని చెప్పి మేడం సోనియా గాంధీ గారు కూడా వారు సూచన చేయటం చేయదు అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడేటట్టుగా పనిచేస్తుందని వారు పాటించారు ఈ మధ్యనే జరిగినటువంటి యాత్ర కాబట్టి తప్పనిసరిగా రాహుల్ గాంధీ గారి భరోసా పాదయాత్ర రైతు భరోసా పాదయాత్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతులకి ముఖ్యంగా ధైర్యాన్ని కోల్పోయి ఆ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అనారోచిత నిర్ణయాల వల్ల ఆత్మహత్యలు చేస్తున్నటువంటి రైతులందరికీ కూడా కొంత భరోసాన్ని కల్పించి ధైర్యాన్ని కల్పించి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దు మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేను అండగా ఉన్నాను భవిష్యత్ అంతా మీదే తాత్కాలికంగా ఉన్నటువంటి ఈ నాయకుడు ఆ ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ పార్టీ వల్ల మీరు రకరకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు గురే ఆత్మహత్య చేసుకోవద్దని ఆయన చేసినటువంటి రైతు భరోసా పాదయాత్ర చాలా పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర ప్రజానీకం పైన ప్రభావం ఉంది ప్రభావం చూపిందని మేడం దృష్టి కూడా తీసుకెళ్ళటం జరిగింది వారు కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు పాదయాత్ర తర్వాత కూడా మీరు రైతులకి కాంగ్రెస్ పార్టీ అదే స్థాయిలో అదే రీతిలో అండగా ఉండే విధంగా కార్యాచరణ ప్రణాళిక తయారు చేసుకోవాలని చెప్పి సూచన చేయటం జరిగింది మిగతాది అందులో